Para você que quer ser um barbeiro diferenciado, se destacar da sua concorrência, ser referência aí na região onde você trabalha, ganhar clientes novos todos os meses e o mais importante, saber fidelizar esses clientes com um atendimento único, diferenciado e um serviço de qualidade, eu criei um método para você que é o curso de Asa Barbeiro. Esse curso vai do zero ao avançado, ele é tanto para quem nunca pegou numa tesoura e quer aprender uma nova profissão, quanto para aquele profissional que já está há vários anos na profissão, mas quer elevar as suas técnicas para um outro nível. Para você conhecer o curso de Asa Barbeiro é muito simples, você vai clicar no primeiro link na descrição desse vídeo, sem compromisso, para conhecer tudo que tem dentro do curso de Asa Barbeiro. Não perde tempo. Fala galera, beleza? Jazz Barbeiro aqui e esse é o primeiro vídeo do ano de 2022. E a gente já tá começando com tudo porque esse vídeo tá sensacional. E já vamos começar com esse foguetão aí porque é desse jeito que esse ano vai ser. Vamos pra cima dar o nosso melhor e correr atrás aí dos objetivos. E eu já quero aproveitar e desejar um feliz ano novo pra você que sempre tá aqui no canal, sempre tá aqui assistindo os vídeos. Deus abençoe grandemente a sua sua vida e a vida de toda a sua família, que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, de vitórias, de conquistas e que o mais importante é que a presença de Deus e o Espírito Santo possa estar invadindo as nossas vidas e nos guiando pelo melhor caminho e nos ajudando a tomar as melhores decisões. É isso daí, sou muito grato a você que sempre tá aqui acompanhando, que sempre tá dando essa força aqui pra gente. Então, bora lá começar o nosso vídeo, bora lá começar o nosso ano com tudo. Vamos rodar a vinhetinha aí pra gente já começar. E é isso daí galera, a primeira coisa que eu faço é o acabamento aqui na parte da frente do, do cabelo do, meu, do nosso cliente Pra gente já deixar bem marcadinho ali onde, é o come, onde vai ser o começo do desenho, tá? E agora eu venho fazendo o rascunho desse desenho É apenas o rascunho, tá? Apenas uma linha bem fininha, sem a gente definir a largura agora Quem sabe, quem me acompanha há mais tempo sabe que é, esse é o jeito de trabalhar Eu venho só fazendo o rascunho sem definir a largura do risco, tá bom? Esse risco, esse primeiro risco, ele vai até um pouco atrás da orelha, tá certo? E o segundo risco começa aí um dedo e meio para baixo do primeiro e encontra o primeiro lá no final, tá bom? A gente começa separado e encontra lá no final. Agora a gente vai fazer esse outro detalhe. Agora subindo um pouco aí o, o, degra, o, o freestyle, tá certo? Lembra que a gente só tá fazendo um rascunho sem definir nada. É só ali o norte que a gente vai ter para definir o nosso freestyle depois. A gente vem descendo aí, uma linha bem curvadinha. E agora a gente vai começar a fazer o nosso foguete aí, o nosso foguetão. Olha aí. O foguete você pode con continuar a parte de cima ali, aquela linha que tava vindo no mesmo sentido. Você já vai entender já já. E agora eu venho afunilando essa parte da frente aí para fazer o bico do foguete, ó. Trabalhando sempre com a pontinha da máquina. Eu tô usando a, 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 o Alberete, tá? A máquina de acabamento sensacional. Eu gosto demais de trabalhar com ela, ela é bem precisa. Na descrição aí tem o um link, tá? Da onde eu compro as minhas máquinas, o site da UOL. Se quiser conferir depois, pode ficar à vontade. E agora eu venho fazendo aí essas, essas, essas asinhas do foguete aí atrás, tá vendo? Ó? Saindo da quininha do foguete ali, na diagonal, puxando para trás ali e formando a asinha, olha só. E agora essa bolinha do foguete aí, essa janelinha do foguete, é só dar um toquinho com a máquina só, tá? Só para dar uma marcadinha, não tenta. É, é, definir ela agora com a máquina não Senão você vai fazer um buraco muito grande aí E depois vai ficar esse Dá só um toquinho bem de leve Tá certo? Pra você não alargar Depois com a navalha a gente vai deixar ela bem redondinha Vai deixar ela mais definidinha Vou fazer só mais esse, esse detalhezinho aqui No meio aí Tá bom? E esse primeiro passo do rascunho ficou assim Agora a gente vai vir definindo uh, O nosso freestyle O nosso traçado aí com a navalha, é agora que a gente dá a largura para os riscos, tá bom? A gente vem definindo aí, ó, com bastante cuidado, passou um gel shave aí para a lâmina deslizar, gel shave da Shake Barber, 
e a gente vem deslizando aí, é, vem definindo, só dando uma definição só, tá? Não vamos, não, não vamos alargar muito essas linhas não, tá certo? Aproveita e comenta aí o seu nome e a cidade de onde você está assistindo esse vídeo que no próximo vídeo eu vou estar tá escolhendo alguns comentários aí e tá mandando um salve para você e para sua cidade aí tá certo deixa eu mandar um abraço aqui para Guajara Miriam Rondônia salve Ederson Mota Santarém Pará abração aí pro Edivaldo de Maceió valeu meu querido Salve pro Fabrício aí de Castanhal, Pará. Salve pra todos os barbeiros do Pará e amo muito vocês. Obrigado por sempre estar Pará em peso aqui no canal Jazz Barbeiro. Gratidão a vocês. Salve aí pros barbeiros de Cajamar, São Paulo. Abração Gervásio Lima. Abração Wesley Inácio. Valeu, meu querido. Um abração aí pro meu aluno do curso online, Vanderlândio, aí do Acre. Tamo junto, meu amigo. Abraço, Thiago Rodrigues, de Salto, interior de São Paulo. Tamo junto. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Que nos ajuda muito. Você deixando o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Vai estar tá mostrando esse vídeo pra mais pessoas. Então eu preciso muito. Esse ano de 2022, eu vou precisar muito dos seus likes aí, tá certo? Vai ajudar muito a gente. E eu prometo aí que... Toda semana eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aí como esse, ajudando vocês aí a melhorar as técnicas, mostrando novos desenhos, novos cortes, fechou? Vamos combinar assim, você me ajuda com os likes aí e eu continuo trazendo novos vídeos para vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí também, ativar o sininho para você estar sendo lembrado toda vez que eu postar aqui um vídeo, o YouTube vai te avisar que eu tô postando, mas para isso você precisa estar com o sininho ativado aí, tá certo? Agora eu venho aí definindo o meu foguete também, eu faço um risquinho ali, eu dou uma separadinha na, 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 na bundinha do foguete ali, tá vendo? Ó? No meio da, da, das duas asinhas ali, você desce um risquinho ali, separando a parte de trás do foguete da parte da frente. E agora nessa parte aqui, preste bastante atenção que é muito importante. Essa linha aí que, que ela é ligada no foguete, chegando perto do foguete, ela precisa estar da largura da parte de trás do foguete ali, da largura da bundinha do foguete ali, tá certo? Só que lá no comecinho, lá em cima, ela precisa estar bem fininha. Então, isso que vai dar a impressão de que o foguete está vindo lá de trás para frente. É, é esse jogo aí. Você vai ter que deixar a parte que ela é encostada no foguete, da largura do foguete e a parte lá em cima bem fininha. Tá vendo aí? Ó? É essa que vai dar a impressão que o foguete está vindo lá de trás e passando aqui na frente. E agora a bolinha aí é só uma definidinha, só para deixar ela bem redondinha. Olha aí bastante cuidado trabalhando com a pontinha da lâmina esticando bem a pele do cliente para não cortar o cliente tá é, vamos secar aí o gel cheio para a gente poder trabalhar com a máquina de novo tirando bem os pelinhos que estão soltos ali agora com minha máquina de acabamento novamente dessa vez eu estou usando a wall detailer cordless a gente vem fazendo o contorno de baixo ali do nosso freestyle tá bom é muito importante você definir com a navalha a primeira parte ali de cima para depois vir fazer esse contorno. Porque a gente precisa saber a largura que ficou o risco para depois fazer o contorno. Se você tentar fazer o contorno no começo do vídeo, na hora de definir os traçados, na hora de definir o risco, é perigoso você alargar um pouco o risco e esse contorno ficar muito fininho, ficar muito feinho, tá certo? Então, é, faça essa primeira parte do rascunho primeiro, defina com a navalha, depois você vem e faça esse esse contorno de baixo aí do nosso desenho, tá certo? Nosso freestyle. Essa parte de baixo a gente vai raspar toda, tá bom? E o nosso degradê a gente vai começar a fazer da nuca do cliente lá pro outro lado, tá certo? E nessa linhazinha aí, desse contorno de baixo do, do nosso freestyle, a gente vai fazer um degradê na horizontal. Ó lá. Eu passei a, a máquina de acabamento ali, depois eu vou passar a zero, a zero com a alavanca aberta, a um... Só que de uma forma horizontal, indo para o lado com a máquina, tá? Não indo para cima. Salve para o Marcos Souza e de Água Doce Maranhão. E eu deixo eu aproveitar também e mandar um abraço para todos os barbeiros do Maranhão que também estão sempre em peso aqui no canal Jazz Barbeiro. Muito obrigado. Abraço para o Antônio aí de Campinas. Abraço para o Silmar aí da cidade de Irati, Paraná. Lá agora eu venho com a zero. 
zero com a alavanca pela metade e zero com a alavanca totalmente aberta, já cria um certo degradê aí nesse contorninho de baixo. Olha só, você percebe que o degradê é de lado, é na horizontal, tá? Não na vertical. Agora eu passo o pente 1 e já formou um degradê aí, ó, a partir da zero até um e meio, que foi a máquina que eu gosto de quem é aluno do meu curso online sabe que é a máquina que eu gosto de começar os cortes, que é a máquina que eu gosto de deixar a altura para fazer o freestyle, é o pente 1,5, tá? Então antes da gente ter começado a fazer esse freestyle, eu já tinha passado o pente 1,5, tá? Então fica uma altura legal para a gente trabalhar o freestyle. Matheus Góes, Macapá. Saludos aos barbeiros de Montevideo, Uruguai. O Anderson Gomes, obrigado meu querido. Olha o Didi Fashion aí de novo, tamo junto. Abraço aí pro Sérgio do meu curso online aí de Congoninhas, Paraná. Abraço Gilson aí de Barra do Corda. Abraço Eduardo da Venezuela. Valentim, toda a barbeirada aí de Fortaleza, Ceará. Abraço pra toda essa barbeirada aqui do nosso Brasil. Tamo junto, galera. Gratidão. E agora eu começo a fazer aí um degradê. Comecei com a zero, tá? Depois abri a alavanca, zero com a alavanca totalmente aberta, zero alta. Para tirar a marquinha entre a zero e a zero alta, usa a zero com a alavanca pela metade, na né? intermediário. Depois pente 1 um, e pente 1 um aberto, tá? Porque a gente tinha começado já com pente 1,5 um lá atrás, a gente já vai terminar o nosso degradê. O, o foco desse, desse vídeo aqui é o freestyle, por isso eu não dei muitos detalhes no degradê. Mas fica tranquilo que aqui no canal Geaz Barbeiro tem várias videoaulas gratuitas onde eu ensino a você fazer um degradê sem marcas, tem como tirar a marquinha da navalha, tem até degradê sem os pentes especiais, como você fazer um, um degradê sem o pente meio, sem o pente um e meio, tem várias aulas aqui no canal, é só dar uma passeadinha aqui, clica aqui no card aqui em cima que você vai para a playlist de aulas gratuitas aqui do canal Geaz Barbeiro, tá certo? Esse daí é o resultado final, é, para dar um realce a mais eu usei o, o lápis 8B, Espero que você tenha gostado, tá bom? É, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. E é isso daí, fique com Deus, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem no próximo vídeo. Tchau!